Fala pessoal, dia 19 de 21 desta terceira etapa no FAP, em rumo aos 366 dias. Hoje vamos explorar um aspecto crucial da jornada no FAP, que é a tomida Flatline. Antes de mais, muito agradecido pela sugestão feita por um membro da comunidade e que continua firme nos seus 46 dias, firme e forte. Então, neste vídeo vamos entender o que é, porque é que acontece e como enfrentar um, a flatline. É essencial para uma jornada consciente. Então, fiquem ligados para uma explicação detalhada. Comecemos pelo ponto número 1 um, que é o que é a flatline. A flatline é um período durante a jornada no FAP em que muitos experimentam uma diminuição temporária no desejo sexual e na energia. Pode ser uma fase desafiadora, mas é importante compreender que isso faz parte do processo da recuperação. Okay? É fundamental entender a flatline. Ponto número 2. Quais são as causas da flatline? O que gera a flatline? A flatline ocorre devido a alterações neuroquímicas e hormonais no cérebro. O corpo está se adaptando à ausência de estímulos artificiais, como a pornografia, okay? levando a flutuações temporárias no líbido e no humor. Agora já sabem porque é que acontece. Ponto número 3. Por é que acontece? Durante meses ou anos de consumo de conteúdo adulto e masturbação, o cérebro se acostuma a altos níveis de dopamina, okay? que é a hormônio do prazer. Quando removemos esses estímulos, o cérebro pode levar algum tempo para se reequilibrar, resultando na flatline. Daí ser fundamental fazer o novo FAP para que nós possamos recalibrar, balançar o nosso cérebro com boas hormonas. Ponto número 4. O que fazer durante a flatline? Durante a flatline é crucial manter uma mentalidade positiva. Foca em atividades que tragam bem-estar, como exercícios físicos, calistenias, leitura e meditação. Isso ajuda a minimizar o impacto emocional da fase da flatline. Ou seja, ter dias produtivos e não pensar na flatline. Ponto número 5. Como evitar? Okay? Ou o que evitar? Evite o stress adicional durante a flatline. Tenha paciência consigo mesmo e compreenda que esse período é temporário. Não se pressiona a recuperar o líbido imediatamente e, muito importante, não faça o teste do líbido. Isso é um erro que mata muita gente e nunca se recupera da flatline. Então, como acelerar a recuperação? Para acelerar a recuperação, nós temos que manter um estilo de vida saudável, exercícios regulares, sono adequado, uma dieta balançada, tudo, todos esses fatores contribuem para uma estabilidade emocional e hormonal acelerando o processo da recuperação da flatline. Agora vocês perguntam quais são os sinais de recuperação. Você saberá que está saindo da flatline quando começar a sentir um aumento gradual na energia, interesse sexual e estabilidade, estabilidade emocional. Esses são sinais de que eu, de que o seu corpo está se ajustando positivamente. No meu caso, eu noto quando tenho ereções fortes ao acordar, isso é o meu sinal de que o meu líbido está de volta. Uh! Ok, ponto número 8 que vai de variações individuais. A intensidade e a duração da flatline varia de pessoa para pessoa, tal como idade, peso, estilo de vida e tempo gasto consumindo conteúdo adulto podem influenciar como cada indivíduo experimenta essa fase da flatline, ok? Ponto número 9 e para fechar, a importância da comunidade. Lembrem-se, estamos todos juntos nesta jornada no FAP. Compartilhar experiências na comunidade pode não só fortalecer, uh, fortalecer a mente e dar apoio emocional, mas também é valioso uh, durante a jornada no FAP e durante a flatline para que nós possamos ter apoio mútuo. Para concluir, a flatline pode ser desafiadora, sem dúvida, mas é um sinal de que o nosso corpo está a recuperar. Se esta explicação ajudou, já sabem, deixem o like, thumbs up, compartilhem e comentem as vossas experiências. Estamos aqui para apoiar-nos uns aos outros 
Até ao próximo vídeo e lembrem-se, a recuperação é um processo único para cada um de nós. Fiquem firmes, fiquem fortes e no fato. Peace.